జర్మన్ పొటాటో డంప్లింగ్స్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓసారి చూద్దాం ఉడికించిన బంగాళాదుంపలు ఉల్లిపాయ బ్రెడ్ క్రమ్స్ కోడిగుడ్డు వెన్న మైదాపిండి వెల్లుల్లిపాయలు ఇంకా నట్ మెగ్ ఓకే జాజికాయ అంటాం కదా అదనమాట నట్ మెగ్ ఓకే వీటిని ఇలా పక్కకు తీసేసుకుందాం యూజువల్లీ డంప్లింగ్స్కి రకరకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు డంప్లింగ్స్ని ఫ్రైడ్ డంప్లింగ్స్ స్టీమ్డ్ డంప్లింగ్స్ కుక్డ్ డంప్లింగ్స్ స్టఫ్డ్ డంప్లింగ్స్ ఇట్లా ఉంటాయన్నమాట మామూలుగా చూసేది ఏంటంటే ఏదైనా స్టఫింగ్ లాగా తయారు చేసుకొని మన కజ్జికాయలు గజ్జికాయలు అంటారు లేకపోతే అలాగ తయారు చేసి దాన్ని స్టీమింగ్ చేస్తూ ఉంటారు చుట్టూ మైదా పిండితోటి ఒక క్లోజర్ అంటే రేఫర్ లాగా వస్తుంది కానీ ఇవి ఏంటంటే ఓపెన్గానే ఉంటాయి ఫుల్ హోల్గానే అలాగే డంప్లింగ్ లాగా యూస్ చేసుకుంటాం దీని సర్వీస్కి అంటే ప్రజెంటేషన్లో మాత్రమే కొద్దిగా బటర్ని యాడ్ చేసి చేస్తున్నాము చూడ్డానికి కూడా బాగుంటుంది దానికోసం పని మొదలు పెట్టేసుకుందాం ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి ఫస్ట్ గ్రేటింగ్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ ఆనియన్ గ్రేట్ చేద్దాం చిన్న చిన్న ముక్కలు కావాలి ఫైన్ చాప్ చేయగలిగితే ఆనియన్ని ఫైన్ చాప్ చేసేసుకోండి లేదంటే ఇట్లా గ్రేట్ చేసుకోవడం బెటర్ అది కూడా స్మాల్ సైజులో సరిపోతుంది హాఫ్ ఉల్లిపాయ ఎందుకంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా తక్కువే ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఆనియన్ డామినేట్ అవ్వకూడదు నెక్స్ట్ బంగాళదుంప ఇది మనము వాటర్లో కుక్ చేసుకుంటున్నాం బాయిల్ చేస్తాం అనమాట కంప్లీట్గా వాటర్లో వేసి ఆ బైండింగ్ రావడం కోసమే ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్తో పాటు ఎగ్ కూడా యాడ్ చేసుకోబోతున్నాము ఒకవేళ మీరు ఎగ్ వాడకూడదు అనుకుంటే మాత్రం వాటర్ కుకింగ్ కాకుండా డంప్లింగ్ స్టీమ్ చేయడానికే స్టీమింగ్ వస్తుంది అనమాట బుట్టతోటి అంటే ఎదురుతోటి అల్లింది ఉంటుంది అలాంటి దాంట్లో కుక్ చేసుకోవచ్చు గ్రేటింగ్ రెండు అయిపోయాయి తర్వాత కాస్తంత నట్ మెగ్ కూడా గ్రేట్ చేసుకున్నాం చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది నట్ మెగ్ తోటి మనం తక్కువే వాడతాము ఎక్కడంటే బిర్యానీలు కానీ పులావులు ఇట్లాంటివి చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే నట్ మెగ్ యూస్ చేస్తుంటాం కానీ బట్ యా ఇలాంటి డిషెస్కి స్వీట్స్కి వాటికి కూడా నట్ మెగ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది ఓకే గ్రేటింగ్ పని అయిపోయింది చెయ్యి అంతా కాస్త మెస్సీగా ఉంది కొద్దిగా వాష్ చేసుకొని కంటిన్యూ చేద్దాం అండ్ యా ఇక్కడేమో పెనం పెట్టి వాటర్ పెట్టుకుంటున్నాను ఉడికించుకోవడానికి డంప్లింగ్స్ని వేడవుతూ ఉంటాయి కదా అందుకని నీళ్ళు పోసేస్తాను ఇందులో లాస్ట్ బట్ వన్ ఇంగ్రీడియంట్ వీ కెన్ సే గార్లిక్ గార్లిక్ కూడా వేసేసుకున్నాం అండ్ దెన్ పెప్పర్ అండ్ సాల్ట్
అలాగే గుడ్డు కోడి గుడ్డు కంపల్సరీ ఎందుకంటే టేస్ట్ కోసమో ఇంకో దానికోసమో కాదు ఇది డైరెక్ట్గా నీళ్ళల్లో వేసి ఉడికించేస్తాం కదా నీళ్ళల్లో వేసి ఉడికించేటప్పుడు ఈ కోడిగుడ్డు వేయకపోతే విడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది కోడిగుడ్డు వేస్తే మాత్రం ఏమవుతుందంటే ఎగ్ బుర్జు చేసేటప్పుడు ఎలా అయితే అట్లా ఉండలు కట్టుకొని గడ్డగా దగ్గరకు వచ్చేస్తుందో ఆ కాగులేషన్ ఉంటుంది కదా ఆ విధంగా తయారవుతుంది కాబట్టి ఎగ్ వేసుకోవాలి ఎగ్ వైట్ ఎగ్ ఎల్లో అని కాదు రెండు కలిపేసుకొని ఒక స్పూన్ అది వేసుకుంటే సరిపోతుంది బాండింగ్ చాలా ఉంటుంది కదా ఎగ్కి రైట్ అండ్ కొద్దిగా అంత ఫ్లోర్ కొద్దిగా బ్రెడ్ క్రమ్స్ అంతే వేసి ముద్దలు చేసుకోవాలి బ్రెడ్ క్రమ్స్ క్రంచీగా మధ్యలో క్రిస్పీగా కూడా తగులుతాయి తినేటప్పుడు దానికి ఒకటి హెల్ప్ అవుతుంది రెండోది ఈ పొటాటోలో ఉడికించిన పొటాటోలో కానీ ఆనియన్ కానీ అలాగే ఎగ్ కానీ వేసాం కదా వీటిలో ఉన్న మాయిశ్చర్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి ఈ పిండితో పాటు అది కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట రైట్ ఈ విధంగా రెడీ అయింది కదా తీసుకొని చిన్న చిన్న ఉండలు ఈ సైజ్ పీస్ తీసుకొని దీంతో ఇలా బాల్స్ తయారు చేసుకోవాలి బాల్స్ అన్ని తయారు చేసుకున్న తర్వాత వేడి నీళ్ళలో వేసి ఉడికించేసుకుందాం సో ఆ విధంగా రోల్స్ చేసేసుకున్నాం వీటన్నింటినీ వాటర్లో వేసి కుక్ చేసుకున్నాం ఎగ్ ఉంది కాబట్టి ఉడికిపోయి అది ఇదంతా కూడా విడిపోకుండా అలాగే బైండ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఓకే ఇందాకే చెప్పాను పైనుంచి సాస్ లాగా బ్రౌన్ సాస్ అంటారు లేకపోతే బ్రౌన్ బటర్ అంటారు ఆ విధంగా జస్ట్ బటర్ని మాత్రమే వేసుకొని కొంచెం నల్లబడేలాగా కరిగించేసుకొని నిజానికి మన భాషలో చెప్పాలంటే నెయ్యి లాగా తయారవుతుంది ఆ విధంగా చేసుకొని పైనుంచి అట్లా పోర్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట అది కూడా రెడీ చేసుకున్నాను రైట్ బటర్ రెడీ అయిపోయింది ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయింది తీసి ప్రెజెంటేషన్లో పెట్టి ఎలా ఉందో చూద్దాం